ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മജീസ് വ്ളോഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിഷ് ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ശരിക്കും ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഒരു കിലോ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അര കിലോ വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഇത് എണ്ണയിൽ വഴറ്റാനുള്ള പച്ചമുളകാണ് വേറെ പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരക്കാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം വീതം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറിയുള്ളിയും ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ഏലക്കായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ഇനി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും വേണം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്പൈസസും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ബസ്മതി റൈസ് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ചൂര മീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂര എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിന് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ട്യൂണ എന്ന് പറയും അധികം മുള്ളില്ലാത്ത ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീനും കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മീനിനെ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ മീൻ പീസുകളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാല തേച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ മീൻ പീസുകളിലും മസാല പൊരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചൊരു വലിയ പാൻ തന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകണം ഓയിലാകൊണ്ട് ബിരിയാണി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മീനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മീൻ പീസസും കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീൻ പീസസും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓയിലൊന്നും ബാലൻസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളിയോട് നല്ലപോലെ വഴന്ന് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റവിൽ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം റൈസ് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറ് പോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഏലക്കായ നാല് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് പീസ് പട്ട രണ്ട് ബേലീഫ് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ളവിലാണ് പ്രഷർ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സാധാരണ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ബിരിയാണി പൊട്ടിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴന്നിട്ടുണ്ടാകും അതൊന്ന് നോക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമുളം മാറിയിട്ട് എണ്ണ തെളിയണം ഇതിവിടെ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് റൈസിന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളച്ചോ നോക്കാം വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ കഴുകി
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം അത് നമുക്ക് അവസാനം ദമ്മിടുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ട് എണ്ണ തെളിയണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീൻ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം റൈസ് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം റൈസ് വേവിച്ചെടുത്ത കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തെമ്മിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കുക്കറിലുള്ള ബാക്കി പകുതി റൈസിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിരിയാണിയുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി റൈസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഫിഷ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറിയ തീരെ ദമ്മിടാം ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുക്കർ എടുത്ത് വെക്കാം കുക്കറിൻ്റെ മൂടി അല്ലാതെ ആവി പോകാത്ത തരത്തിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂടാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് കയറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ദമ്മിലിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ക്യാഷിനോട്ടും കിസ്മിസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടിടാം ഇവിടെ ആർക്കും ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ക്യാഷിനോട്ടും കിസ്മിസൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലാതെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായി മജീസ് വ്ളോഗിലൂടെ കാണാം ബായ് താങ്ക്